Inima este cel mai important organ al corpului uman și centrul sistemului circulator cu ajutorul căreia sângele este astfel transportat către restul corpului. Circulația sângelui este un proces normal și lin, însă uneori anumite sunete se pot auzi alături de ritmul bătăilor inimii. Aceste sunete pot apărea atât în sistolă cât și în diastolă. Întotdeauna când sângele circulă cu o viteză mai mare, prin valve, prin pilier, prin mușchi din interiorul inimii, să zicem în condiții de febră, când crește viteza circulației. Febră, efort fizic, anemie, că sunt mai puține globule roșii și trebuie să le duci ca maxi-taxi la un cap la altul mai rapid. În toate aceste cazuri, căderea calciului din sânge, crește viteza circulației a sângelui și trecând prin acele valbe și pilieri, se aude un fâșit care se numește suflu. El are 6 grade, de la 1 până la 6. Suflurile sunt de două feluri. Sunt sufluri inocente, fără importanță. Poți trăi 80 de ani cu ele. Și de multe ori părinții nu mă înțeleg când le spun că copilul lor nu are boală de inimă și că suflul nu este boală de inimă. Iar dacă eu am acum, aș avea 10 copii la ușă, la consultație, vă pot spune că 6-7 din cei cu sufluri nu au nicio boală de inimă. Dar 2-3 da. De cele mai multe ori, suflul sistolic este inofensiv și dispare în timp. Există însă și cazuri în care suflul sistolic este anormal și este un simptom al unor afecțiuni cardiace. În acest sens, este recomandat consultul la un medic de specialitate. Astea, acestea se cheamă boli cardiace și în care suflul este un element constant, un element de diagnostic. Numai că, repet, încă o dată, marea majoritate a suflurilor peste 60%, două treimi dacă vreți, nu au semnificație hemodinamică. Deci nu uh, traduc boli cardiace. Pentru a evita însă problemele grave, este indicat să vizitați medicul specialist de fiecare dată când apar simptome neobișnuite. Adoptarea unui stil de viață sănătos poate evita cât mai mult eventualele probleme.